Nesahualcoyotl, a Mexico City borough home to over one million people. It's Saturday afternoon, and the local community have come together to mourn their dead. Yet this is no ordinary funeral. This is La Danza, a ritual that runs deep into the history of Mesoamerica, a region today running from mid-Mexico down to Guatemala, back to the Aztecs, who first inhabited these lands. Jaime Santos is one of the dancers. Corona Real Copili. Energía, mucha energía, positiva. Se transforma uno a otro mundo. El mensaje nosotros le representamos a nuestros antepasados y, y nos juntamos todos y hacemos una energía, esa, esa energía es medicina. While many here may not have put on their copilis since the last time their dance group met, Jorge Coyote is a professional. Te transformas totalmente, realmente te transformas, haz de cuenta entras como en una, un estado de éxtasis. Te digo si sí, es algo mágico, mágico, totalmente mágico, es como la fe. Si la gente no, no tiene fe, pues no hay magia, ¿no? Y si tenemos fe, pues la magia está dentro de nosotros. Yet, for no one here is this simply dressing up. It's a direct connection to their own ancestors. Sergio Santiago is the group's organizer. Bueno, pues esto que vamos a, a, a hacer nosotros aquí es lo de nosotros, es nuestra cultura. No se valoran porque, porque no se conocen, pero una forma, digamos, de conocer este, nuestro origen es esto, es la danza. Es aquí cuando se empieza a conectar, digamos, el conocimiento, cuando nosotros empezamos realmente a, a, a saber, digamos, este, acerca de nuestras esencias, acerca de nuestra identidad. Entonces, por eso nosotros, bueno, pues, haciendo, digamos, escarbando entre nuestra, nuestro subconsciente, entre nuestra, nuestra historia, es donde tratamos de buscarnos, de encontrarnos. It's a memory of a subjugated people passed down through the generations. Estamos sembrando semillitas para que no se pierda, no se pierda lo mexica, no se pierda los aztecas. Mexico's history is a painful one, scarred by domination and subjugation. Before the arrival of the Spanish conquest in 1519, the mountain bowl where modern Mexico City stands was known as Tenochtitlan. It was the capital of the Mexica, a people we call the Aztecs, a thrusting and vibrant society dominating an empire that spanned from the Gulf of Mexico to the Pacific Ocean. Yet the Spanish, with European weapons and technology, crushed the Aztecs and killed their king. And with the foundation of Nueva España, New Spain, came the demonization of the indigenous. Throughout the country, native language, ritual and culture were suppressed, and a social caste system which favoured European descent was instituted. Under European imperialism, to be indigenous was to be a second-class citizen, an ideology of racism that echoes still. Sí, obviamente, porque sufrimos las mismas consecuencias, ¿no? Donde nos seguimos sufriendo día a día, generación tras generación. ¿Por qué? Porque estamos desarraigados, nuestra raíz intentaron, digamos, este, arrancarla, ¿no? Jesús Jiménez is the director of Mexico City's Indigenous University, an institution that seeks to preserve native culture and help those who arrive in the capital. Sí, de hecho es un fenómeno muy grave. Eh, son pueblos que han llegado, pero que han tenido que enfrentarse a la marginación y al racismo, a la jungla que es la ciudad a todo este eh, monstruo que, que destruye culturas, que destruye espíritus, destruye una serie de cuestiones humanas. Despite the vast majority of Mexico's population of 123 million having Mesoamerican genetics, racism is alive and well. Y exista a veces más terriblemente más racismo entre comunidades indígenas, como, como lo comenta. Y entonces nos encontramos con jóvenes que llegan a su 
a su comunidad y se les olvida, por ejemplo, que ya hablan algún idioma. Y lo saluda la gente en su idioma, por ejemplo, en náhuatl, cual y planesi, y el joven ya no, supuestamente no sabe qué significa. Es producto de que el sistema nos ha venido eh, metiendo la idea de que hay superioridades raciales, hay superioridades este, económicas. This superiority complex is plain to see in Mexican society. The vast majority of marketing imagery uses Caucasian models. The adjective indio in Mexican Spanish is synonymous with uneducated. Significa que le estoy mostrando a mi gente que ellos también pueden llegar a algo así. And when Yalitza Aparicio, an indigenous actress from Oaxaca, was nominated for the Best Actress Academy Award for her performance in Roma, her indigenous physical features were mocked on national television. Roma! Professor Ivan Gomez Cesar is an anthropologist who has studied Mexico's own image of its past. Eh, por supuesto que hay elementos que evidentes de que perdura esta visión colonialista. Hay, hay transformaciones, es, es interesante el fenómeno. Unos que siguen en esa posición, ¿no? avergonzados incluso de ser indígenas, y otros que al revés, es evidente el orgullo, la afirmación. In the 21st century, Mexico City is vastly changed from the Aztec to Nochtitlan, home to 23 million people, now one of the world's megacities. Internal migration from across the country has created a culture of its own. Al ser un, no sé, somos comunidades pequeñas, ¿no? Si hablamos de la Ciudad de México, la Ciudad de México es, es extensa, es inacabable, ¿no? El llegar a la ciudad El no saber este, el español, el no saber este, o el tener miedo, ¿no? Yo le digo siempre aquí a, a mi mujer que ahí me daba mucho miedo los güeros. Me daba muchísimo miedo, ¿no? Era este, este encuentro emotivo. Juventino Gutiérrez is Ayuk, a subcategory of the Miche indigenous who inhabit the High Sierras of Oaxaca State. A poet, today he chooses to write in his native tongue. Hay algo bello que dice que una frase, ¿no? Que uno siempre vuelve a sus raíces, ¿no? Naciste en un pueblo, ¿no? Naciste con una lengua, naciste con un mundo, con un entorno, con una gente, vaya, con una, no sé, con una esencia. Indudablemente yo seguiré siendo mije, ¿no? Aunque no quiera uno. Mexico City's indigenous university is found in one of its most marginalized districts. In the heart of Chimalhuacan, Jesús Jiménez has been attempting to save the culture from dying using the human resources available to him, the modern first generation indigenous migrants. Esta parte de Chimalhuacan, la parte baja como es conocida, ha sido habitada por migrantes de varias partes de la República, en su gran mayoría de comunidades indígenas, mixtecos, purépechas, Nahuas, triques, yaquis, mayo yoremes, este, seris, eh, huastecos, una gran este, eh, diversidad de, de pueblos. There are some 56 different indigenous languages in Mexico and many hundreds, even thousands, of tribal subcategories of people. Yet in Mexico City they are almost unheard of. And that's what the institution seeks to change. Nosotros no estamos en una pelea contra los europeos, sino contra el occidentalismo, sino contra lo, lo que vino a crear la lucha de clases en, en nuestro territorio, que entre comunidades nos, eh, nos despreciemos y exista a veces más terriblemente, más racismo entre comunidades indígenas, como, como lo comenta. Eh, entre mismos morenos nos atacamos más. Y también creo que entre indígenas también se ven así, ¿no? <risa> Pasé con mi profesor de, de primaria a cortar una varita, ¿no? Ya nos fuimos a la escuela y llevó la vara al salón. Y era para los chicos que hablaran mije y que no hablaran español en el salón. Dice por ahí una, fra una frase, ¿no? Adoramos al indígena muerto y discriminamos al vivo. 
Nancy Espinal is a traditional healer. However, the daughter of indigenous migrants to Mexico City, she was never taught these ancient techniques by her parents. Y cuando llega el indígena de su pueblo, tiene que ocultar sus raíces. Así le pasó a mi mamá. Ella llega aquí a la Ciudad de México a los 16 años, nahuablante, poco español, y este, tiene que ocultar su lengua. Por eso yo, a la edad que tengo, no sé hablar náhuatl, ¿no? Pero ella oculta su lengua a raíz de que había burlas, ¿no? Yet Nancy has worked to rediscover her roots. She's a qualified dentist, but after five years of practicing in her field, she discovered her connection to traditional medicine. It's a journey that began for her at the dancer. Pasa algo que nosotros le llamamos como que la memoria en la sangre, esa memoria ancestral. Donde escuchamos los sonidos de los tambores y de los caracoles y sentimos algo dentro. Cuando escuché ese sonido sentí que algo dentro de mí se prendió, se encendió y entonces seguí el camino. Last year, Nancy shut down her dentistry practice to become a full-time traditional healer. Se empieza a acercar gente que me empieza a enseñar la medicina tradicional a comprender que la gente tiene este un padecimiento no solamente físico sino que también este emociones estancadas que les provocan dolores musculares dolores que necesitan liberar entonces induzco a meditación y hago que liberen emociones y que cierren ciclos y entonces se ve un cambio radical en las personas she says her own change of lifestyle is to preserve this ancestral wisdom situación no es regresar hacia atrás desde donde nos dejaron los abuelos hacia atrás no desde donde ellos descubrieron hacia adelante. ¿Qué quiere decir Topizi? Y que se llama Topizi. Nehual Notuca Carmen Rodríguez Mesa. From Milpa Alta in the hills above Mexico City, Carmen Rodríguez is 87 years old. Despite her parents speaking Nahuatl, the language of the Aztecs, they never taught their children, and like Nancy, Carmen has had to rediscover her mother tongue. Today she runs a cultural center, teaching her community's next generation about their ancestry, and not only for historical interest. Para mí es es muy importante enseñarles porque tienen un concepto más amplio, más grande sobre la tierra. Somos una familia de longevos. Mi madre murió a los 95, pero ¿por qué? Pues porque nos alimentamos de la tierra, no nos alimentamos de productos, ya lo que ahora lo llaman chatarra, porque para nosotros los indios, este paso por la vida, por eso tienen que tener un concepto amplio de amor para nuestra madre tierra. She says with an understanding of this dying culture, Mexico can have a brighter future. Nos acostumbraron al consumismo. En telas, en comida, en todo, echamos a perder. Y si no les enseño a los jóvenes que no sean consumistas, no va a cambiar esto nunca, nunca. Indeed, Mexico's original culture is upheld by those who find meaning in it. For Tenochtitl Villegas, a cultural leader from Chimalhuacan, he believes this culture can help with Mexico's modern-day challenges. Bueno, nosotros creemos, tenemos una idea que es que la cultura puede salvar esta sociedad en la que vivimos. Eh, estamos en guerra, en guerra a muerte porque la narcocultura trae violencia, trae eh, vicio y maldad a la sociedad, porque estamos en una zona roja, en una zona de alta violencia, en una zona en donde ha habido asesinato, ha habido algunas veces puntos de venta de droga, y nosotros estamos contrarrestando, haciendo un contrapeso, y la cultura pues le va metiendo estabilidad eh, le va metiendo equilibrio a una a una nación. Jorge Coyote can certainly relate. Nosotros hemos ido aquí mira de la 
se puede decir la banda callejera y te digo de alguna manera nuestra generación fue esa, ¿no? Salió de esas tocadas de rock, esos delincuentes, esos que andábamos, que te iré tomando o vicioso, ¿no? Drogándose algunos y salimos de, ese, de esa parte y buscamos otra alternativa, ¿no? Pero ya con una visión más cultural, porque luego en algún momento le llegan a preguntar a alguien que si nosotros estamos rescatando la cultura y no es así, ¿no? Más bien la cultura nos rescató a nosotros porque si no nosotros hubiéramos perdido quién sabe en qué otro lugar ¿no? o en otra cuestión. A diferencia de hace 20, 30 años, lo que tenemos hoy es una capa de la población muy preparada. Han, han logrado, uno de los objetivos de venir a la ciudad eh, no solo fue subsistir, fue educar a sus hijos. También parte de la estrategia de no, de no enseñarles su lengua fue esa, facilitarle que pudieran incorporarse y lo lograron. Ahora tenemos abogados, doctores, todo tipo de población preparada que les da otro recurso, otro recurso cultural muy interesante. Ahí están. Construir algo, un futuro. For those who are proud of their indigenous roots, they believe that Mexico's brightest future lies in its clouded past. Nos han hecho creer que la esencia humana es la violencia, es que nos devoramos entre humanos. No es cierto, pero entre humanos, entre hermanos, nos damos la mano, nos ayudamos. Este, esa es la esencia, esa es eh, la, la, la identidad de los pueblos. Las comunidades indígenas son la reserva moral del mundo. Vivimos así, con respeto hacia el prójimo y con respeto hacia la naturaleza ¿no? y el ecosistema que nos rodea. No esperamos que todos anden en Masla, que todos anden en Taparrabos, pero sí queremos que mínimo nos volteen a ver y que quieran conocer su cultura, porque es, esta cultura es de todos, no nada más de los mexicanos, es de toda la humanidad porque da valores, da enseñanzas de vida y queremos que todos la conozcan.